உள்ளடக்கப்பட்டி இந்த போமனி முறை சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறு இந்த சிறுநீரகத்தின் பகுதி போமனி முறையை தொடர்ந்து எனக்கு என்ன காணப்படுது என்றால் அண்மை மடித சிறுகுழாய்னு சொல்லக்கூடிய கட்டமைப்பு காணப்படுது அந்த அண்மை மடித சிறுகுழாய்க்கு அடுத்ததாக எங்களுக்கு எண்ணெய் தடம் சொல்லக்கூடிய இந்த பெரிய பகுதி காணப்படும் எண்ணெய் தடத்தில் எனக்கு ரெண்டு பகுதியை சொல்லலாம் ஒன்று இந்த எண்ணெய் தடத்தின் இரண்டு புயம் ரெண்டாவது எண்ணெய் தடத்தின் ஏறு புயல் என்று சொல்லி எங்களுக்கு சொல்லலாம் இந்த எண்ணெய் தடத்தை தாண்டி எங்களுக்கு ஒரு மடிந்த கட்டமைப்பு காணப்படுது அதுக்கு நாங்கள் சொல்லக்கூடியது சேமி மடிந்த சிறுகுழாய் சொல்லி இந்த போமன் முறைக்கு அண்மையில காணப்பட்டதுனால இதுக்கு நாங்கள் அண்மை மடிந்த சிறுகுழாய் சொல்லுவோம் இந்த போமன் முறைக்கு தூரத்துல காணப்பட்டதுனால இதுக்கு சேமி மடிந்த சிறுகுழாய் சொல்லுவோம் இந்த சேமி மடித்த சிறுகுழாயினூட வரக்கூடிய இந்த திரளும் சேர்க்கும் காணூடாக சேர்க்கும் போது அது சிறுநீராக மாற்றப்படுது சிறுநீராக நடைபெறக்கூடிய செயற்பாடுகள் எங்களுக்கு சொல்லலாம் மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் முதலாவது உயர் வடிகட்டல் இரண்டாவது நீராக துணிஞ்ச மூணாவது சுரத்தல் நாங்கள் முதலாவது பார்ப்போம் உயர் வடிகட்டல் இந்த உயர் வடிகட்டல் நடைபெறக்கூடிய செயற்பாடு என்னென்றால் இந்த உட்காவு புன்னாடியோட வரக்கூடிய குருதி கலன் கோலத்துல தேக்கப்படுது இந்த கலன் கோலத்துல குருதி தேக்கப்படும் போது அந்த குருதிக்கு ஒரு உயர் அமுக்கம் காணப்படுது அந்த உயர் அமுக்கம் காரணமாக அந்த குருதியில் உள்ள பெரும்பாலான பகுதிகள் போமனி நுழைவு வந்தடைந்து குருதியில காணப்படக்கூடிய குருதி கலன்கள் குருதி புரதங்களை தவிர ஆரோக்கியமான மனிதனை பொறுத்தவரையில பெரும்பாலான கூறுகள் இந்த போமனி நுழைவு வந்தடைந்து இந்த போமனி நுழைவு வந்தடையக்கூடிய இந்த வடித்திரவத்துக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் கலன் கோல வடித்திரவம்னு சொல்லுவோம் அந்த கலன் கோல வடித்திரவம் என்ன செய்ய முடியாது போமனி நுழையில் இருந்து இந்த அண்மை மனித சிறுகுழாயை வந்தடையும் இப்ப நாம பார்த்தோம் இந்த இடத்துல வந்து எல்லா எல்லா பதார்த்தங்களும் வடிகட்டப்படும் எது தவிர என்றால் குருதி கலன்கள் குருதி புரதங்களை தவிர இந்த குருதி கலன்களும் புரதங்களும் என்ன செய்யும் என்றால் இந்த வெளிக்காவு புன்னாடியினூடாக மீண்டும் இந்த பகுதியில வந்து வலையமைப்புகளை இந்த வெளிக்காவு புன்னாடி உருவாகும் கலன் கோல வடித்திரவம் அண்மை மனித சிறுகுழாயை அடையும் போது மீண்டும் என்ன செய்யும் அந்த வடித்திரவத்தில் இருந்து கூறுகளை ஆத்திரிஞ்சிறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் இந்த மீராத்துறை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற சமயத்தில் என்ன செய்யும் இந்த வழி திரவம் அப்படியே இந்த எண்ணெய் தரத்தின் இரண்டு புயம் எண்ணெய் தரத்தின் ஏறு புயம் அதே போல சேமி மனித குழாய் சிறுகுழாய் அதே போல சேர்க்கும் காலத்துக்கு வந்தடையும் இந்த செயற் இந்த செயற்பாட்டின் போது நம்ம மூணாவதாக செல்லக்கூடியது இந்த சுரத்தல் சொல்லக்கூடிய இந்த குருதியில காணப்படக்கூடிய மேலதிக கூறுகள் மேலதிக கூறுகள் என்ன செய்யும் என்றால் இந்த சேமிய மனித சிறுகுழாய் இந்த வழி திரவம் அடையும் போது சுரத்தலுக்கு உள்ளா மூணாவது செயற்பாடு எப்படி நடக்கும் என்றால் இந்த வெளிக்காவ புன்னாடி உருவாகக்கூடிய இந்த வலையமைப்பு அதாவது இந்த குருதி கலன்களுடைய உள்ளிடத்துல வெளியேற்றப்பட வேண்டிய சில கூறுகள் உதாரணமாக அயங்கள் என்று சொல்லலாம் பொட்டாசியம் அமோனியா போன்ற அயங்கள் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் மீண்டும் குருதிக்கலன்களின் உள்ளிடத்திலிருந்து சிறுநீரக குழாய்களின் உள்ளிடத்திற்கு வந்தடையும் இவ்வாறு இந்த உயர் வடிகட்டல் நடைபெற்று நீராக துணிஞ்சலுக்கு பிறகு சுரத்தலும் நடைபெற்று என்ன செய்யும் என்றால் இந்த வடித்திரவம் சேர்க்கும் காண வந்தடையும் சேர்க்கும் காணலின் சில கூறுகள் சுரக்கப்படும் அதன் என்ன நடக்கும் என்றால் சிறுநீர் முழுமையான சிறுநீர் என்ன செய்யும் என்றால் உற்பத்தியாக்கப்படும் 